vou apresentar a, uma introdução ao RNA7, né, a metodologia de RNA7. Meu nome é Gabriela, pessoa do plano do laboratório de biologia molecular de microorganismos. Eu sou orientada pela professora Nilce Martins Ross e sou orientada pela professora Carla Mendes. Eu sou aluna de doutorado lá do programa de pós-graduação em genética. Próximo, por favor. <risos> é, então, eu vou falar para vocês uma introdução à né, metodologia de RNA7. Vou falar algumas é, tecnologias de sequenciamento na escala que são utilizadas né, para fazer o sequenciamento de RNA7, que é o passo 4, o SOLID e o IMUN. E vou mostrar também algumas aplicações de RNA7 que já foram publicadas. Bom, é, o estudo do transcriptoma, como todo mundo deve saber já, ele visa né, catalogar todas as espécies de transcritos de uma dada célula. Então, você pode estudar o transcriptoma em diferentes condições biológicas, por exemplo, durante o desenvolvimento de organismo, ou é, em condições de estresse, em condições de sei lá, exposição a drogas, ou mesmo células cancerígenas, células normais. E é importante a gente estudar o transcriptoma para a gente conseguir entender os elementos funcionais né, que estão presentes no genoma. E também, com o estudo dos transcriptomas, a gente consegue catalogar todas as espécies de RNAs mensageiros que estão presentes em uma dada célula, em uma dada condição. Como também a gente pode identificar RNAs não codificantes, ou também outros tipos de pequenos RNAs, como os microRNAs diversos outros que existem. É, também com o estudo do transcriptoma, a gente pode estudar a estrutura dos genes, né, determinando é, os sítios de início de transcrição, tanto é, na posição 5 linha, como na posição 3 linha, os padrões de splice, se existem né, splice alternativos ou não, determinação das isoformas alternativas, e também outras modificações pós-transcricionais. Além de tudo isso, é claro, a gente pode determinar o nível de expressão de cada transcrito em uma determinada condição biológica de interesse que a gente está estudando. Então, vamos Bom, ah, para estudar o transcritoma, existem é, técnicas que são baseadas em hibridização, que é o microarray e o time arrays. E também existem já técnicas que são baseadas em sequenciamento que é o sequenciamento de SDs, o SAGE, que você leva em consideração é, tags da região 3 linha dos transcritos, o CAGE, que é o contrário do SAGE, que você leva em consideração as tags da região 5 linha, e o MPSS, que você faz o é, é, sequenciamento de tags paralelamente. Todas essas técnicas de sequenciamento estão sendo baseadas no sequenciamento de SANGE e no sequenciamento tradicional. Agora, a técnica, a técnica de RNA7, ela é uma técnica que foi é, desenvolvida mais recentemente, que vai é, utilizar os sequenciamentos de nova geração, que são em larga escala. Então, é, é por meio dessa técnica que a gente pode analisar os RNAs é, sequenciando diretamente os CDNAs. Então, essa técnica vai proporcionar a análise de expressão gênica no range de níveis mais variados que microarray. Também ela pode ser aplicada para organismos que não têm o genoma sequenciado ainda, isso não é obrigatório, né? você pode fazer o RNA7 de organismos não modelos. E uma outra característica dessa técnica é que ela, é, como ela não vai ter os passos de clonagem que tem o sequenciamento de sangue, porque as técnicas de nova geração, elas não têm espaço, uma quantidade menor de amostra de RNA, ela pode ter é, 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 
Espiritista baseado é, no seu pensamento tradicional de Sancho. Então, a resolução da técnica do Time Array é de algumas bases, até 100 pares de base. O sequenciamento de Sancho ali no R67 é de uma base. Ela é de, é de larga escala. E você não precisa, é, obrigatoriamente, ter a sequência do genoma do organismo que você está estudando. Então, além de você poder estudar a expressão gênica, você também pode, é, no experimento de RNA certa, além da, dos níveis de expressão, você também tem informações sobre a estrutura dos genes. Né? Você tem uma parte de níveis de expressão que podem ser detectadas. Mais, é, de uma forma mais variada, que pode chegar até 8 mil vezes de diferença né, entre amostras. E também a, a técnica de RNA7 permite que você diferencie é, os padrões de splice, né, e também então, você pode fazer um nível de expressão por isoformas, não apenas de um gene. Além de fazer também poder ser feito para os alérgicos específicos. Aí, ela requer uma quantidade menor de, de amostra de RNA e o custo é relativamente baixo, mas comparando, se você fosse sequenciar a mesma quantidade de, de sequências, se você fosse fazer um sequenciamento distante, não que o custo seja baixo, mas se você for comparar a mesma quantidade que você consegue com uma corrida de um equipamento de nova geração com um equipamento distante, então o custo é mais baixo. Mas não que seja barato. Posso fazer a pergunta? Pode, claro. Você falou, você falou que não precisa do sequenciamento do banco, não precisa ter o genoma sequenciado. Se quer para isso, em alguns casos precisa. Vai não, ser isso, né? Não é obrigatório. Você, se você quiser fazer RNA7 de um genoma, de um organismo que não Sim. tem o genoma, você pode fazer. Entendeu? Não é obrigatório, porque você, assim, quando você faz a RNA7, mas qual que é a diferença entre ele e não ter? Quando você faz a linha técnica, você vai ter alguns vídeos, né? Que vem do sequenciador. Aí você tem que alinhar com uma referência. Essa referência pode ou não ser do genoma. Entendeu? Você pode alinhar o genoma de referência se o seu organismo tiver o Seria o melhor, melhor caso. Opção. Né? Mas se não tem, você pode alinhar com o transcrito, se ele for gostado, no banco, você pode alinhar com o genoma de espécie próximo. Mas que aí você vai ter uma diminuição do mapeamento, né? Porque não vai ser exatamente igual. Por isso que ele fala que não é obrigatório ter o genoma. Porque você pode fazer pelo de, de, de novo, né? Que eles chamam a lixo. Se então, você não tem um, 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 um genoma de referência, geralmente é chamado de, de de novo, né? Que você começa desde o zero, e aí blá 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 blá. Mas isso aí é mais feito quando é genoma, né? Quando eles vão se pensar ali, é genoma, porque eles fazem. Pensamento de novo, é, né? pode ser. Porque aí você vai fazendo o aceno e vai tentando montar o genoma. Bom, então, é, de forma geral, o experimento de RNA7 vai funcionar dessa maneira. Você vai partir de uma condição né, que você tem interesse em estudar um transcriptoma, que pode ser uma célula, é, uma célula de uma condição normal, uma célula de moral, ou diferentes estágios de desenvolvimento de um organismo. Aí você vai extrair o RNA, você pode usar os kits padrões de extração de RNA. A única, a única coisa que você tem que tomar cuidado é que seu RNA tem que estar de ótima qualidade, tem que ser um RNA muito, muito bom para você começar o seu experimento. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai transformar o seu RNA para CDNA e aí você vai ter que fragmentar o CDNA, porque as técnicas de sequenciamento que são comerciais atualmente, elas não conseguem sequenciar uma molécula de RNA inteira devido ao tamanho do RNA. Porque essas, essas tecnologias, elas lidam com o Ritz Kurt. Então, é, depois que você fizer o, a fragmentação do sistema de DNA, você vai precisar ligar adaptadores para as extremidades dos fragmentos, dependendo de qual tecnologia você utilizar, tem um protocolo a ser seguido. E uma vez ligados esses adaptadores, você vai fazer o sequenciamento propriamente dito. 
Então, ao final do seu pensamento, você vai obter é, normalmente milhões de reads curtas que você vai ter que alinhar na sua referência, que no caso pode ser um genoma de referência ou pode ser também transcritos de referência ou um genoma de um organismo é, relativamente próximo. Então, você vai ter milhões de sequências que você vai mapear um genoma de referência, por exemplo. Então, você vai alinhar essas sequências no seu genoma e muitas vezes você vai ter algumas sequências que vão bater em exos diferentes. Então, você tem que levar em consideração tanto as sequências que vão bater no, no mesmo exo, quanto também as sequências que podem bater em exos diferentes. Ao final, você vai somar todas as, as sequências que batem em uma determinada posição, e você vai ter então a contagem de quantas sequências, quantos bits cobriram aquele seu nucleotídeo. E ao final, quando você fizer isso no genoma todo, você vai ter esse, esse tipo de gráfico que está mostrando o nível de expressão por, por nucleotídeo. Então você vai, vai sobrecarregar, é, sobrepondo os bits que vão batendo naquele nucleotídeo, conta quantas vezes aquele foi a e você monta um gráfico mais ou menos desse tipo. Bom, é, com a metodologia de RNA sec você pode fazer a análise de expressão gênica, né? Porque o RNA sec é um método quantitativo. Então, é, teoricamente, a, a curácia do nível de expressão vai ser mais elevada do que em macrofim. Como que você vai fazer isso? Você vai utilizar métodos de contagem. Então, como eu falei anteriormente, você vai pegar todos os bits que caem no determinado exo, vai contar né, o número de vezes que isso acontece e normalizar pelo tamanho do exo que você está tá analisando naquele momento. E uma coisa que as metodologias de contagem levam em consideração são os exos que mapeiam unicamente naquele exo que você está estudando. Porque como as metodologias de pensamento elas geram bits curtos, em alguns casos você pode ter um bit que bate mais de um lugar perfeitamente e você não sabe de onde que ele é, então, você não sabe de onde que ele vem. Então, essas metodologias mais utilizadas como é esse RPM, ele descarta esses bits que, que mapeiam mais de um lugar. Existem já trabalhos né, atualmente que sugerem que esses bits que mantêm no um lugar não devem ser descartados. Mas isso também é um desafio aí para a informática para ver qual é a melhor maneira de levar em conta mesmo esses bits que mantêm ou não unicamente para efeitos da, do nível de expressão, para você calcular qual é o nível de expressão do seu gene. Também é, existem outros, você também pode fazer o mapeamento por, pelo gene todo, ou pelo exo, ou pela desoforma, tá? depende do seu interesse, do seu projeto. Próximo. Bom, além de fazer a, o capital nível de expressão da, do seu do gene, do seu interesse, é, o RNSF também permite que você mapeie o início e o fim do, de transmissão do gene, para você estudar a estrutura mesmo do, do, do transcriptor. Então, você vai definir exatamente onde são as, as fronteiras né, de início e fim de transcrição e também tentar identificar né, regiões da desgacente, né, regiões promotoras, regiões regulatórias dos seus, dos seus genes. Então, esse tipo de abordagem, ela usa, ela agrega as metodologias que eram utilizadas no case, que você leva essa configuração na parte de seu transcrito com as técnicas de pensamento em larga escala, para você ter essa informação no início de transcrição. Bom, além disso, também você pode detectar fusões gênicas ou eh, translocações e rearranjos de cromossomos. Porque durante o mapeamento dos bits, você, vai, você pode encontrar bits que mapeiam em genes diferentes, que dá indícios de que houve um arranjo como só. Esse tipo de análise ele pode ser feito tanto com a RNA-SEC como com o sequenciamento do, do genoma mesmo, de 
por exemplo, de células tumorais, né, que existem várias células de cromossomos. Então, esse tipo de análise pode ser feita também. E uma outra análise que pode ser feita é a busca por small RNAs. Que você, antes de fazer o sequenciamento, você seleciona já RNAs curtos e enriquece esses RNAs para fazer o sequenciamento. Então, você então é, buscar esses RNAs Uh, existem algumas estratégias também para você fazer o seu, o seu experimento de RNAs e você marcar qual é a fita que você está sequenciando. Isso também é interessante em alguns casos para você conseguir identificar é, transcritos antecedentes. Porque atualmente você sabe que existem muitas funções que são desempenhadas por esses transcritos antecedentes. Então, para fazer o seu experimento com a, essa marcação né, de fita específica, tem algumas estratégias que já são utilizadas. Uma delas, você pode ligar, na hora que você liga os adaptadores aos fragmentos, você liga adaptadores em orientações pré-determinadas, durante a síntese do CDNA. Porque aí, na hora que você sequencia, você sabe qual é a fita que você está sequenciando para você recuperar essa informação de ah, Existe uma outra, outra abordagem que você diretamente a primeira fita de CDNA, porque quando você tem o seu RNA, você pode é, ser que você sintetiza a primeira fita de CDNA e depois você sintetiza a segunda. E aí você pega a primeira fita e já, e já sequencia diretamente. E outra opção que existe é usar marcadores é, de seleção químicos para fazer a segunda fita de CDNA. E aí você também tem essa informação de, 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 de orientação né? dos seus RNAs. Bom, outra, outra, opção, outra aplicação né, que o RNA sempre permite é identificar os padrões de splice. Então, quando você vai é, fazer um experimento de RNA sempre, você tem duas opções. Bibliotecas dependendo do, é, do equipamento que você vai utilizar. Então, existem equipamentos que permitem que você faça um único fragmento, um único read por fragmento, e também existe uma outra opção que você faz dois reads pelo mesmo fragmento. Então, quando você faz é, um experimento com um read por fragmento, você também consegue identificar os padrões de slide pelo, pelo mapeamento desses com o genoma e com os, os transcritos putativos desse genoma. Então, você consegue identificar que existem reads é, que vão mapear em exos diferentes. Por exemplo, aqui ele mapeia o número 2 e aqui ele mapeia o número 3. Está indicando que o exon 2 está sendo processado alternativamente. Então, você consegue também identificar que esse gene ele tem duas isoformas distintas. E muitas vezes essas isoformas não são conhecidas ainda. Então, com o sistema de RNA técnico, você pode descobrir novas isoformas que ainda não tinham sido distintas. E quando você faz experimentos que têm bits variados, isso também é possível, porque num experimento com esses bits variados, você tem dois fragmentos, dois bits para o mesmo fragmento, e você conhece exatamente qual deveria ser o tamanho entre eles. Porque de cada fragmento de CDNA que você tem, você precisa conhecer dois pedaços, e você sabe qual é o tamanho, né? o tamanho aproximado que deveria estar no, no meio desses dois. Então, na hora de você mapear isso, ou o seu fenômeno de referência, ou o seu transcrição de referência, você tem que levar em consideração esse tamanho, esse buraco que tem que no meio. Então, isso ajuda o mapeamento, porque você tem dois fragmentos que tem que encaixar uma distância determinada. Então, isso facilita o mapeamento e também, com esse tipo de abordagem, você também consegue identificar é, duas formas diferentes, como aqui, por exemplo, se você tem o Epson 2 também, está sendo é, processado 
a receita nesse negócio de parede. Você assim, sabe o tamanho que é na hora que você faz a passo no CDMA lá e você corta, você seleciona o que é o tamanho que você quer? Não, é assim, você pega imensa lá o seu CDMA. Aí você liga o adaptador no meio, é, no final. E quando você vai fazer o cariado, você liga mais um adaptador no meio. Você quebra em dois, mas você liga um aqui, um aqui e um no meio. Pra você saber que você vai ser que é esse e esse. E ele é do mesmo fragmento. Você tem um fragmento, né? Você tem um Aí você liga o adaptador aqui e aqui, normalmente. E aí você vai escrever. Quando você vai fazer o pareado, você quebra esse aqui, né, que, fala, que o tamanho aqui no meio você conhece, aí você liga um outro adaptador diferente aqui. Aí eles, por exemplo, o sólido vai fazer isso. Então ele sequencia 50 daqui e 50 daqui. E normalmente você tem um buraco de mil no meio. Aí vai ser durante a preparação da biblioteca, né? Que você vai seguir por passos diferentes para. Aí isso é muito garante que você começa a distância. É. Então, é, para realizar o seu pensamento, existem já algumas é, plataformas que já são comercialmente disponíveis, né? Que é o caso de passo da Bosch, o Solid, que é da Applied, o Illumina, né, que já não é da Liza, e o Ericos, que é da Então, o passo de cinco passo da Bosch, ele é um sequenciador que é baseado no vídeo sequenciamento, ele elimina né, os passos de clonagem, por isso que ele requer uma quantidade de amostra biológica menor do que e uma característica dele é que o tamanho dos fragmentos dos vídeos né, que ele vai gerar é de 200 a 400 partículas. Então, a metodologia né, do, do 454 ela pode ser dividida nessas quatro etapas. Então, como a gente está falando de RNA tech, então a primeira, a primeira parte da, da metodologia seria construir a biblioteca de CDNA. É, um 454 ele vai utilizar uma metodologia de amplificação desses fragmentos que chama é, PCR em evolução. Depois é que ele vai fazer propriamente o sequenciamento e por fim a análise né, dos dados, que é a análise dos dados vai depender do, da sua aplicação. Então a preparação da biblioteca ela vai começar, né? Então, a partir do RNA total que você extrair da sua, é, da sua amostra de interesse, você vai converter para CDNA e você vai aplicar é, alta pressão de nitrogênio, que é também chamada de nebulização, para fragmentar esse CDNA. Aí, dependendo do, da pressão que você aplica, você gera fragmentos de tamanhos específicos. Então, no caso, você vai aplicar uma pressão que gera fragmentos de 300 ou 200 pares de base. Então, após a geração desses fragmentos, eles vão ter as suas extremidades reparadas aqui, os dois lados, e é, posteriormente a ligação de adaptadores. Esses adaptadores são diferentes. De um lado tem um adaptador, do outro tem um adaptador diferente, que ele tem essa, essa tag de biotina, que vai servir para os passos posteriores. Então, é, depois que você fragmenta né, o CDNA e liga os adaptadores, você tem essas quatro opções de, de ligação. Né? Você pode ter fragmentos que ligam o adaptador A e B de um lado, é, ou B e B, ou A e A. Então, os fragmentos que têm a, a terra de biotina, eles vão ser capturados por essas bits de extrato E os fragmentos que não têm vão ser descartados. Então, é, esses fragmentos que foram capturados pela BID, eles vão ser denaturados para que a fita complementar seja, seja liberada e é essa fita que 
que vai ser o mini-mode do seu pensamento. Então, essas fitas é, complementares, elas têm o um adaptador A de um lado e o um adaptador B do lado, de um outro, do outro lado. Elas vão ser capturadas por outras vídeos que têm em volta é, primers que são complementares a muitos adaptadores. De forma que as condições de anelamento, elas favorecem o anelamento de, uma, de um fragmento por vídeo. Então, essas vídeos vão ser é, colocadas numa evolução de de óleo, onde vai acontecer a reação de PCR. Então, é, cada um dos microreatores que estão no presente dessa evolução, é, também condições que favorecem a entrada de uma vida só em cada, cada microreator são fornecidas, para que aconteça então, a amplificação desse, desse segmento que havia se variado com o primer que está na vida. Então, de forma que cada, cada vida agora, depois do PCR, ela vai ser revestida como aquele fragmento. Então, essas vídeos que têm um único fragmento, elas são selecionadas e os fragmentos também são denaturados para que fique uma única fita é, grudada na vídeo e que vai realmente para o sequenciamento propriamente dito agora. O sequenciamento no 454 ele é feito com uma placa que tem pocinhos, de forma que esse diâmetro aqui do pocinho é faz com que uma única bide entre em cada função. Então, a bide é depositada na placa e outras bides adicionais que têm é, as enzimas necessárias para o sequenciamento são depositadas em cima. Ah, de forma que em cada possível, ou ele contém uma bide ou ele está vazio e mais as bides acessórias. Aí, nessas bits acessórias que são depositadas juntamente com o fragmento de interesse, elas têm duas enzimas é, em volta, que é a sulfurilase e a luciferase. Então, o sequenciamento do 454, ele vai se dar da seguinte forma. A DNA polimerase, que também está imersa nesses pozinhos, ela vai, ela vai adicionar um nucleotídeo aqui na fita que está sendo sintetizada, Somente quando o nucleotídeo for complementar ao, ao outro nucleotídeo que está na fita morte. Então, uma vez que esse nucleotídeo seja complementar, essa reação de incorporação, ela libera uma molécula de fosfato. A enzima luciferase, ela vai converter essa molécula de fosfato em ATP e a luciferase, por sua vez, vai converter o ATP em luz mais luciferina. É, acoplada à placa de sequenciamento, existe uma câmera que vai é, captar essa, essa luz. Então, o 454 ele funciona da seguinte forma. Ele tem os nucleotídeos é, separados né, dentro do equipamento, né, existem esses frascos com os nucleotídeos e eles são separados. Então, um nucleotídeo só é colocado na reação por vez. Então, o número de nucleotídeos que a DNA polimerase incorporar na fita vai gerar uma quantidade de luz proporcional ao número de nucleotídeos né, que ela incorporou. Então, vai ser capturado pela câmera e vai gerar um valor de luz que é proporcional ao número de nucleotídeos que, eles, que ele incorporou. Então, isso é feito é, várias vezes, né, vários ciclos, até que todo o um fragmento tenha sido essa luz é em comprimentos de ondas diferentes para cada uma das bases? Não, é, uma é, só. é um comprimento de ondas só, mas aqui é um que a gente cada vez. Ah, tá, tá, tá. Que vai ser liberado. Então não confunde. Né? Não confunde. É porque a ordem que os nucleotídeos são liberados é conhecida, é determinada. Então, numa hora vai entrar só o G. Então, o nível de luz que ele vai ficar é só o G. Mas tem um problema quando tem homopolímeros. Porque dependendo, se for um homopolímero muito grande, a quantidade de luz emitida é proporcional até certo ponto. Né? Depois disso, essa proporção é perdida. Satura. Então, esse é o problema dessa, dessa tecnologia. E ela tem essa limitação. É, então, vai ter 
70 é, vários ossinhos né, que podem ser sequenciados paralelamente e o tamanho né, dos fragmentos, a gente dos dentes, a patistência, parede de base, né, que gera mais ou menos 100 milhões de bases em uma corrida. Então, alguém tem alguma dúvida? Psicologia?